ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಾಯ್ ಎಂ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕಲಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಯರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕಡೆಗಡೆ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಲಿಟ್ರು ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹುಡಿರಿ ವಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿ ಡಾಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೇರಿ ಡಾಟ್ ಪಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಓಕೆ ನನಗೀಗ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಇದು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಓ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನನಗೀಗ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ವಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಥಿಯೇಟಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಬೇಕು ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೇರಿ ಡಾಟ್ ಪಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂ